ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വാക്കൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഓടി വന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയതായിരിക്കില്ല എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോഫോൺ പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ എന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് നടക്കാം അപ്പോൾ മൈക്രോഫോൺ പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മൈക്രോഫോൺ പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വാക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പുതിയതായി കേൾക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മളെല്ലാവരും ലൈവ് സൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ട് ശീലിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും മൈക്രോഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണല്ലേ അപ്പോൾ മൈക്രോഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ മൈക്രോഫോൺ കുറച്ച് ദൂരത്തോട്ട് നീട്ടി പിടിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു റെസ്പോൺസും അടുത്തോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേറെ റെസ്പോൺസുമാണ് അതായത് വോളിയം ലെവലിലുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മൈക്രോഫോൺ കുറച്ച് വിട്ട് പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് ഹൈ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ബേസ് റെസ്പോൺസ് കുറവായിരിക്കും അതേപോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു മൈക്രോഫോൺ നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് അതായത് വായു ഭാഗത്തോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സോഴ്സിനോട്ട് അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് ബേസ് റെസ്പോൺസ് കുറച്ച് അധികമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേറ്റർമാർ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ബേസ് റെസ്പോൺസ് കൂടുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇനി ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് നോക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബോയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൈക്രോഫോണിലാണ് ബോയയുടെ മൈക്രോഫോൺ ഒമിനി ഡയറക്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കതിൽ കാട്ടി തരാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് ഇനി പലപ്പോഴും സൗണ്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനും രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചീത്തയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന വേറെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ബേസ് റെസ്പോൺസ് ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്നും കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാനും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ബാലൻസ് ചെയ്യാനും ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ദൂരെ ഒരാൾ സംസാരിച്ച് സ്പീച്ച് ഒരാൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൂരത്ത് മൈക്ക് പോയി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓഡിയൻസിനെ കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല അവസ്ഥകളും നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു ബെനിഫിറ്റായിട്ടും മറ്റൊരിതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു കുറവായിട്ടും തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ബേസ് റെസ്പോൺസ് അത്യാവശ്യം കൂടിക്കിട്ടുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ബേസ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായത് അതായത് ഒരു മുഴക്കം മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാളിനകത്തുള്ള മുഴക്കമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ബേസ് റെസ്പോൺസ് കൂടിയത് കൊണ്ട് ഒരു മുഴക്കം മാത്രം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു കാറ്റഗറി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് വളരെ ഒരു വില്ലനായിട്ട് നമുക്ക് അവതരിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റീജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഹെഡ്സിനൊക്കെ താഴെയാണ് ഒരു പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഒരു മെയിലിൻ്റെ വോക്കലിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു തലത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഫീമെയിൽ വോക്കൽ ഇല്ല എന്നല്ല ഫീമെയിൽ വോക്കൽ ചില ഫീമെയിൽ വോക്കൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടെ ഫീമെയിൽ വോക്കലിന് അത്ര നോട്ടീസബിൾ ആയിട്ട് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല എന്നതാണ്
ഇനി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഒമിനി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല എന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചെങ്കിലും മൂ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും മൂവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡൈനാമിക് മൈക്രോഫോൺസിലാണ് ഒമ്നി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺസിൽ ഒരിക്കലും പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് അത്ര ഒരു നോട്ടീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഈ ഒരു ഒമ്നി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സിനെ പറ്റി പറയണമെന്നുണ്ട് അതായത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മൈക്രോഫോണിനകത്ത് ആ ഒരു സിഗ്നല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഒരു മെക്കാനിസത്തിനെ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് വിളിക്കാം ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ശരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സംതിങ് വിച്ച് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എ സൗണ്ട് ആൻഡ് സംതിങ് വിച്ച് ക്യാൻ റീപ്രൊഡ്യൂസ് എ സൗണ്ട് ഒരു ശബ്ദത്തിനെ ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു ശബ്ദത്തിനെ പുറപ്പെടുവിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ട്രൈ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ പ്രഷർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്യുവർ പ്രഷർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറും പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്യുവർ പ്രഷർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു വരുന്ന സൗണ്ട് പ്രഷറിനെ അതൊരു സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഉണ്ടല്ലോ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഡയഫ്രം ഫ്രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും റിയർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പ്ലേറ്റിലും റിയർ പ്ലേറ്റിലും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആ ഒരു ടൈം ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അപ്പോൾ പ്യുവർ പ്രഷർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് ഒമ്നി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺസിലും കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഈ ഒരു പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് വലിയ സീനില്ലാതെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും പക്ഷേ ഒരു ഡൈനാമിക് മൈക്രോഫോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ബിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്പത് ശതമാനം പ്യുവർ പ്രഷറും അമ്പത് ശതമാനം പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ടൈപ്പും എന്ന് നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ടൈപ്പിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റിൽ തുടങ്ങി നമ്മൾ എവിടേക്കോ ചർച്ച എത്തി എങ്കിൽ കൂടെ ഇന്ന് ചെയ്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻസിൽ അറിയിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുണ